கத்தருடைய ஆவியானவர் ஏதோ ஒரு இமோஷனல் ட்ரிகர் கிடையாது பொது 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 ஆஹா இல்ல இல்ல அவர் விடுதலை கொடுத்தா அது மெய்யான விடுதலை குடும்பத்திலிருந்து சாபத்தை உடைச்சா அது உடைச்சது தான் ஒன்னிலிருந்து வியாதியை எடுத்தா எடுத்தது தான் உன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து பாரங்களை தூக்குனா தூக்குனது தான் தூக்குன மாதிரி எடுத்த மாதிரி உடைச்ச மாதிரி சுகம் கொடுத்த மாதிரி இல்ல கொடுப்பார் காரியத்தை சொல்றேன் பிரசங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதற்கு முன்னாடி தெய்வன் உங்களை விடுதலையுள்ள வாழ்க்கையிலே நடக்க விரும்புகிறார் நடத்த விரும்புகிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா விடுதலையோடு அவருடைய வேலையை செய்வதற்கு விடுதலையோடு அவருடைய வேலையை என்னது அவர் வேலை சார் எசப்பா நல்லவர் என்னைய தொற்றுக்கிறார் உங்களையும் தொடுவார் அவ்வளவுதான் இந்த வேலையை நீங்க செய்ய தொடங்கிட்டீங்கனாலே நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டா ஏசப்பா உங்களுக்கு விடுதலையை கொடுத்திருக்காருன்னு அர்த்தம் விடுதலை இல்லாதவனுடைய வாயில சுவிசேஷம் இருக்கவே சொல்லுங்க விடுதலை இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கையில அடுத்தவரை விடுவிக்கணுங்கிற இருதயமும் நாம நினைக்கிறோம் விடுதலைனா ஏதோ சங்க ஏசப்பா உன்னை நேசிக்கிறார் அவர் உன் பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் உன்னுடைய பாவங்களுக்காக மறித்திருக்கிறார் ஒரு சின்ன சுவிசேஷம் ஒரு பெரிய விடுதலைய வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்துடும் ஹாலை லூயா தேவன் அந்த கிருபை இன்னைக்கு நம்ம மேல வச்சிருக்கிறார் ஹாலை லூயா சாத்தூர்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்க ஒவ்வொரு மேலையும் அந்த கிருபையை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் விடுதலையோட ஊழியம் பண்ணுங்க விடுதலையோட கத்தருடைய சமூகத்தை தேடுங்க விடுதலையோட கத்தருடைய ராஜ்யத்திற்கு என்று துரிதமாய் ஓடுங்க விடுதலையோட இருங்க விடுவிக்கப்படாம இருக்குன்னா தெய்வத்துடைய ராஜ்யத்துல பணியை என்னால விடுதலையோடு செய்யவே நான் விடுதலை ஆகணும் பக்கத்துல கை பிடிச்சிருங்க நம்ம விடுதலை ஆயிட்டோம்னா நம்ம விடுதலை ஆயிட்டோம்னா பலரையும் விடுதலை ஆக்குறது கத்த நம்மளை பயன்படுத்துவார் இந்த மாதத்தினுடைய வாக்குத்தம் ரொம்ப அற்புதமானது வாசிக்கலாமா ஒரு வசனத்தை ஒன்று பேதரு ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அற்புதமான வசனம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக நிலைநிறுத்துவாராக ஹாலேலூயா சொல்லுங்களே இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களை சீர்படுத்த விரும்புகிறார் ஸ்திரப்படுத்த விரும்புகிறார் பலப்படுத்த விரும்புகிறார் நிலைநிறுத்த இதை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணும்னா சீரில்லாம இருக்கிற என்னுடைய உலக வாழ்க்கை ஆண்டவர் சீர்படுத்துவார் அங்கிட்டு இங்கிட்டு பண கஷ்டத்தில் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற எண்ணெய ஸ்திரப்படுத்துவார் கொஞ்சம் பிரச்சனை பாடுன்னு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற ஆளுங்க போராட்டம்னு குடும்ப பிரச்சனைகளை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆளுங்களை பலப்படுத்தி என்னை நிலைநிறுத்துவார் நினைச்சிங்கன்னா இல்லை இன்னைக்கு ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை நம்ம நம்மளுக்கு கொடுத்ததுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் என்னவென்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்றால் இன்னும் தேவனுக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கும்படி தேவன் இந்த வாக்குத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் இதை கேட்ட உடனே சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பலப்படுத்துவார் நிலைவு அப்பாடா என் குடும்ப கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பிரச்சனை இந்த வசனத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பேது ரொம்ப அற்புதமாக ஆரம்பிக்கிறார் என்ன ஆரம்பிக்கிறார்னா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற நல்ல கவனிங்க ஏன் கத்தர் இந்த மாதத்தில் உங்களை சீர்படுத்தி சிறப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்த போகிறார் என்றால் உங்களை ஒரு அழைப்புக்கு அழைத்திருக்கிறார் என்ன அழைப்பு என்றால் நித்திய மகிமைக்காக உங்களை அழைத்திருக்கிறார் எனவே தான் என் ஆவியானவர் இன்று உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் உங்களை நான் நித்திய மகிமைக்கு அழைத்திருப்பதனால உங்களை நான் சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவேன் அனுத்தியமான மகிமைக்கு அழைத்தவர் எழுதல அனுத்தியமான காரியங்களுக்கு உங்களை அழைத்தவர் எழுதல ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது மனிதனுடைய மகிமை அவனுடைய செல்வம் என்னது சொல்லுங்க மனுஷனுக்கு எது மகிமை அப்படின்னு கேட்டா சாலமோன் சொல்றாரு செல்வமா என்னது செல்வம் செல்வம் பெருக பெருக காசு பெருக பெருக அவனுடைய மகிமை என்ன செய்தா 
நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார் சொன்ன உடனே டக்குன்னு மண்டைக்கு ஒதுக்கிறது ஆண்டவர் இந்த அனித்தியமான மகிமையினால என்னை மூடி சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி இல்ல தெய்வ கூப்பிடும் போதே ரொம்ப அழக தெளிவ எழுதுறாரு பேதுரோ நித்திய மகிமைக்காக உங்களை அழைத்தவராய் இருக்கிறவர் உங்களை சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பலப்படுத்துவார் நிலை நிறுத்துவார் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நித்திய மகிமைக்காக என்னை சீர்படுத்துங்க ஆண்டவரே கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க நித்திய மகிமைக்காக என்னை சீர்படுத்தும் நித்திய மகிமைக்காக என்னை ஸ்திரப்படுத்தும் நித்திய மகிமைக்காக பலப்படுத்தும் நித்திய மகிமைக்காக என்னை நிலை நிறுத்தும் for the eternal glory he will sustain you for the eternal glory he will strengthen you for the purpose of eternal glory i repeat eternal glory anithyamana magimaikkaga ninge sthirapaduthuvar seerpaduthuvar nilai niruthuvar nenachinga you are wrong sir thappu negirukkira karyangalum seri kristava samudayam seri ulaga prakaramana karyangal ella vachil ninge enga poi enna prasangatha kettaalo மனுஷனுடைய அனித்தியமான மகிமைக்காக அழைக்கப்பட்டவர்களை போல இந்த வசனத்தை அதோட கோர்த்து கோர்த்து உங்களை சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பலப்படுத்துவார் நிலை நிறுத்துவார் இல்ல அனித்தியமான மகிமையை ஒருத்தன் சுமப்பதற்கு அவன் சீர்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஸ்திரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நிலை நிற்க வேண்டிய அவசியம் ஆனா எதற்கு நான் ஸ்திரப்பட வேண்டும் எதற்கு நான் நிலை நிலை நிலையாய் நிற்க வேண்டும் எதுக்கு ஆண்டவர் என்னுடைய இருதயத்தை நிலைவரப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நித்திய மகிமைக்கு என்னை அழைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை உங்களுடைய நித்திய அழைப்புல நிலைவர இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நித்திய அழைப்புக்காக நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிற உங்க வாழ்க்கையில சீர்படுத்தாத காரியங்கள் இருக்கும்னா இன்னைக்கு ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் அந்த பாதையில உங்களை நான் சீர்படுத்துவேன் நித்தியத்திற்கு நடந்து போகிற அந்த பார்வையில உங்களுக்கு நிலை வர இல்லாம இருந்துச்சுன்னா ஆவியானவர் சொல்றாரு நிலை வரப்படுத்துவேன் எதை அப்ப என்ன சார் நான் பண்ணணும் எதுல சீர்படுத்துவார் எதுல ஸ்திரப்படுத்துவார் எதுல பலப்படுத்துவார் எதுல நிலை நிறுத்துவார் ஆண்டவர் மத்தையும் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தை படிக்க வேண்டாம் எழுதும் போது ரொம்ப அழகா நடக்கக்கூடிய கடைசி காலத்தின் அடையாளங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்றாருன்னா எப்ப உங்களை சிறைச்சாலையில போடுவாங்க உங்களை சிலர கொலை செய்வாங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ள ரெண்டகம் நடக்கும் ஒரு அப்பாவுக்கு விரோதமா பிள்ளை பிள்ளைக்கு விரோதமா அப்பா இப்படி எழும்பி நிற்பாங்க எல்லாவற்றிலும் கடைசியில முடி அன்பு <laughs> ஆண்டவர் சொல்றாரு முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்க படுவான் அப்ப என்னுடைய அழைப்பு எப்படிப்பட்டது என்றால் அனித்தியமான மகிமைக்காக நான் அழைக்கப்படல எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னா நித்தியமான அழிந்து போகாத மகிமைக்காக அழி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனாலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவேன் ஐயா இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா உங்களை நான் சீர்படுத்த போறேன் ஸ்திரப்படுத்த போறேன் நிலை நிறுத்த போறேன் எல்லாம் சரி ஆனா அதை நான் எப்படி படுத்த போறேன் எப்படி நான் அந்த அந்த குவாலிட்டிஸ கொண்டு வர போறேன் நீங்க ஸ்திரமாக போறீங்க எப்படி வரப்போகுது நிலைவரமாக போறீங்க எப்படி ஆக போகுது ஐயா கர்த்தர் என்னை நிலைவரப்படுத்த போகிறார் வேற என்ன பலப்படுத்த போகிறார் எப்படி நடக்கும் இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஆண்டவர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வார்த்தையை சொல்றாரு என்ன வார்த்தையை சொல்றாருனா கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை என்ன சொல்றாரு கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உடனே நம்மளும் குடும்ப பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையும் கொண்டு வந்து மைண்டுக்குள்ள வச்சு ஆமா ஆண்டவரே ரொம்ப பாடு பாடுன்னு சொல்லிட்டாலே கல்யாண அவளை இன்னும் பிள்ளைக்கு 
சரியா வேலை கிடைக்கல அதுக்கடுத்து என்ன வீட்டில் சில குழந்தை இல்லை அப்புறம் என்ன வீட்டில் சின்ன சின்ன அங்கிட்டு இங்கிட்டு குறைவுகள் இருக்கு என் பிள்ளைக்கு ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானம் இன்னும் வரலை இதுதான் இவங்களுக்கு என்னவா பக்கத்தில் பார்த்தோங்க நல்ல வாடு இந்த பாடு உங்களை சீர்படுத்த போறதும் இல்லை ஸ்திரப்படுத்த போறதும் இல்லை நிலைநிறுத்த போகிறதோ ஆன் ஏனா இவைகள் எல்லாம் அனித்தியமான மகிமைகள் இதெல்லாம் எப்படிப்பட்டது ஆண்டவர் அனித்தியமான மகிமைக்காக ஸ்திரப்படுத்துவே சீர்படுத்துவேன் வாக்கு தத்தம் பண்ணல நித்தியமான மகிமைக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணிருக்கிறார் உங்களை சீர்படுத்துவே ஸ்திரப்படுத்துவே விலப்படுத்துவே நிலை நிறுத்துவேன் அதனாலதான் வேத அந்த அந்த வசனத்தை தொடங்கும் போது எப்படி தொடங்குறாருனா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை தமது நித்தியம் யாருக்குள் யாருக்குள் தமது ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் எவர்கள் முன்குறித்தாரோ எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் எவர்களை அழைத்தாரோ எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களும் ஆயிருக்கிறார் அவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கியிருக்கிறார் எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இந்த வசனத்தை நல்லா கவனிங்க எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஆண்டவர் நித்திய மகிமைக்காக என்னை அழைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேரால சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் என்னை நித்திய மகிமைக்காக அழைத்திருக்கிறார் அவருடைய வாசஸ்தலத்திற்குள்ள பிரவேசிக்கும்படி என்னை அழைத்திருக்கிறார் அவருடைய அழிவில்லாத கிரீடத்தை ஜீவ விருட்சத்தின் கனிய அழியாத வாழ்க்கையை கொடுக்கும்படி என்னை அழைத்திருக்கிறார்னு சொல்றவங்க மட்டும் அல்லே லுயா ஐயா கத்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் என்றால் அடுத்த கட்டமா உங்களை என்னவாய் மாற்றி இருக்கிறார் என்றால் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது அழைத்த உங்களை அவர் நீதிமான்களுமாய் அப்ப ஆண்டவர் நம்மளை நித்திய மகிமைக்கென்று அழைத்து என்னவாய் மாற்றி இருக்கிறார் என்றால் தம்முடைய ரத்தத்தை கொடுத்து ரத்தத்தினாலே உங்களையும் என்னையும் விளைக்கிறையும் கொடுத்து வாங்கி கழுவி சுத்தப்படுத்தி உங்களையும் என்னையும் எப்படி மாற்றி இருக்கிறார் என்றால் நீதிமானாய் மாற்றி இருக்கிறார் நீதிமான் என்ன சார் உடனே சொல்லுவோம் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவன் என்னது இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவன் நான் நித்தியத்திற்கு என்று குறிக்கப்பட்டவன் என்னப்பட்டவன் சொல்லுங்க நீதிமான் பேர் வந்த உடனே அவர் என்னை அழைத்தார் உண்மை என்னை நீதிமான் ஆக்கியிருக்கிறார் உண்மை நீதிமான ஆன உடனே அடுத்த நிமிஷம் நான் சொல்றது என்ன தெரியுமா நான் நித்தியத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கியாச்சு இனி யாரும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் என்ன நடந்தாலும் சரி ஒரு தடவை நீதிமான் ஆக்கப்பட்ட நீதிமான் ஆனதுதான் கடைசியில் கண்டிப்பாக எங்க கொண்டு போய் சேர்த்துருவாரு பக்கத்தில் கைப்பிடி சொல்லுங்க இந்த நீதிமான்களை கைபுடி சொல்லுங்க இந்த நீதிமான்களை ஆண்டவர் நிலைநிறுக்கிறதும் அனித்தியமான மகிமையை தேடி ஓடுகிற நீதிமான்கள் எப்படிப்பட்ட நீதிமான்கள் ஐயா கூப்பிட்டது எதுக்கு கூப்பிட்டார் சொல்றேன் எதுக்கு கூப்பிட்டிருக்கார்னா நித்திய மகிமைக்காக உங்களை அழைத்திருக்கிறார் ஆனா பாதி வழியில உங்க அழைப்பு எப்படி மாறுதுன்னா அனித்தியமான மகிமைக்கு அழைத்திருக்கிறார் புத்தி மாறுது ஆனா பேரு மாறல என்ன பேரு ஆட்டே எங்க அப்பா பேர் என்ன பேரு நீதிமான் அதனாலதான் நீதிமான் எல்லாம் பரலோகம் போயிருவாங்களா சார் அப்படின்னா பேதுருவே அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்றாரு வாசிங்க ஒன்று பேதுரு நான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டு பதினெட்டாவது வசனத்தை படிங்க பார்க்கலாம் நீதிமானே ரட்சிக்கப்படுவது அரிதானால் அப்படின்னா ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டதுனால நான் நீதிமான் நினைச்சேன்னா நான் தப்பு பண்றேன்னு அர்த்தம் இயேசுவின் நாத இயேசுவின் நீதி எனக்கு வந்ததுனால நான் நீதிமான் நினைச்சேன்னா நான் தப்பு பண்றேன்னு அர்த்தம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஃபிளா ஒன்னு விழுதுன்னு அர்த்தம் ஏன் இவர் சொல்றாரு நீதிமானே அப்படின்னா யாரு நீதிமான் யார சொல்லுதுன்னா இயேசுவை விசுவாசித்து இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டவனுக்கு பேர் தான் என்ன நீதிமான் ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த நீதிமானே ரச்சிக்கப்படுறது ரொம்ப ஏன்னா 
இந்த நீதிமானுடைய மூளை சரியா செயல்படல என்னவா செயல்படல இந்த நீதிமானுடைய சிந்த சரியா செயல்படல ஏன் சரியா செயல்படல அடுத்த வசனம் பத்தொன்பது கழுவப்பட்டால் நீதிமான் அப்படின்னா யாருன்னா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாட அனுபவிக்கிறவன் தன்னுடைய சொந்த சித்தத்தின்படி வாழுகிறவன் அல்ல தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாட அனுபவிக்கிறவனுக்கு பேருதான் என்னன்னு கொடுக்கிறார்னா நீதிமான் அப்ப எந்த நீதிமான் பரலோகத்துக்கு போறது அரிதுன்னு சொல்றாரு தெரியுமா நான் இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டுட்டேன் போயிருவேன் போக மாட்டீங்க நான் சொல்லலம்மா நான் சொல்லல பிரசங்கிக்கிற எனக்கே ஈரக்குளம் ஆடுது இதை பார்க்கும் போது நீதிமானே ரட்சிக்கப்படுகிறது அரிதானால் எந்த நீதிமான் சார் இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட நீதிமான் இல்ல கத்தருடைய சித்தத்தின்படி பாடு அனுபவிக்கிறவனுக்கு பெயர் தான் நீதிமான் இப்ப ரோமர் எட்டு முப்பதை படிங்க எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் எவர்களை அழைத்தாரோ எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களும் ஆயிருக்கிறார் நீதிமான்கள் ஆக்கியிருக்கிறார் என்ன அர்த்தம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாடு அனுபவிக்க அழைத்திருக்கிறார் அர்த்தம் அப்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் அடுத்து எவர்களை நீதிமான்கள் எவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கினாரோ அவர்களை சொல்லுங்க அவர்களை அவர் மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார் நித்திய மகிமை அவ்வளவு ஈஸி இல்ல சார் நித்திய மகிமை அவ்வளவு ஜோக் இல்ல சார் சும்மா வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையை மாத்தாம எதையும் மாத்தாம ஆண்டவருக்காக ஒரு சின்ன காரியத்தை கூட தியாகம் பண்றதுக்கு இருதயம் இல்லாம இயேசுவின் நாமத்தை தெரிஞ்ச ஒரே காரணத்தினால இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கிற ஒரே காரணத்தினால சுயநலமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்களுக்கு பின்னாடியே போய்கிட்டு இந்த உலகத்தின் மகிமையாக செல்வத்தினால நிறைக்கப்பட்டு தேவனுடைய மகிமை உங்களோட இருக்கு நினைச்சீங்கன்னா சாரி சார் கத்தர் உங்களை மென்னும் அழைத்திருக்கிறது எதற்கென்றால் நித்திய மகிமைக்காக தன்னை அழைத்திருக்கிறார் அவர்களை என்ன செய்கிறார் மகிமைப்படுத்துகிறார் என் பிள்ளை நீதிமான் ஐயா நீங்க நீதிமான் ஆயிட்டீங்களா அடுத்த நிமிஷம் என் இருதய எங்க எதை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கு நான் ஆண்டவருக்காக எதையும் செய்ய பாட அனுபவிக்க என் இருதயத்தை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இந்த சிந்த நமக்கு இல்லாட்டி நான் சொல்றேன் தயவு செஞ்சு பர்சுத்தாவியானவர்கிட்ட போய் என்னை நீதிமானா மாற்றும் கேளுங்க என்ன மாற்றும் நான் சொல்றேன் இது ஒரு வார்னிங்கா சொல்றேன் ஒருவேளை இந்த சிந்தனை நமக்கு இல்ல அப்படின்னா தேவனுக்காக பாட அனுபவிக்கணும் தேவனுக்காக ஊழியம் செய்யணும் தேவனுக்காக எதையாவது ஒரு காரியத்தை நான் செய்யணும் ஆண்டவரே உங்க மனது என்ன அப்படின்னு கேட்காதவனுக்கு பேரு நீதிமான் இல்ல எத்தனை பேர் நான் கடைசியில ஒரு ஒரு மாசம் ஒரு மாசம் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் டைம் எடுத்துக்கோங்க சரியா இந்த முப்பது நாள்ல ஆண்டவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஆண்டவரே உங்க சித்தம் என்ன நான் என்ன செய்யணும் யார் யாரெல்லாம் கேட்டீங்க கை தூக்குங்க நீங்கள் துன்பப்படுவீர்கள் என் நிமித்தம் நீங்கள் நிந்திக்கப்படுவீர்கள் யார் நிமித்தம் இன்னைக்கு பாடு சொல்லிட்டா உங்களுக்கு வாழ்றத பாடுங்கிற கன்சிடரேஷன் வரீங்க தப்பு உங்களுக்காக வாழ்றதா பாடுனே கொண்டு வரக்கூடாது பக்கத்தில் கை பிடிச்சவங்க பாடுனே ஐயா செல்வ செழிப்பா வாழ்ந்த ஆள் யார் தெரியுமா சாலமோன் அவருக்கு இருந்த செல்வம் வெள்ளி எல்லாம் அங்க அவருக்கு இருந்த டைம்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னா மதிப்பு இல்லாம இருந்துச்சா எப்படி இருந்துச்சா யாரு யார் டைம்ல சாலமோன் வாழ்ந்த டைம்ல வெள்ளி வந்து மதிப்பே இல்லாததா ஏன்னா 
தங்கம் மட்டும்தான் பீக்ல இருக்கு அந்த டைம்ல வெள்ளில மதிப்பே இல்லாட்டி தங்கமே எவ்வளவு சீப்பா இருந்திருக்கும் நினைங்க இந்த மனுஷன் இவ்வளவு ஐஸ்வர்யத்தை இவ்வளவு கனத்தையும் இவ்வளவு பொருளாதார உலகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை வச்சிருந்த இந்த மனுஷன் கடைசி நாட்கள்ல எழுதுறாரு பிரசங்கில அழகா எழுதுறாரு என்ன எழுதுறாருன்னா இவ்வளவு இருந்துச்சு எல்லாம் ஆயி என்னவா எல்லாம் ஐயா சாலமோனுடைய மகிமை அற்புதமான மகிமை கண் கொண்டு பார்த்தா ஆனால் சாலமன் மறந்து போன ஒன்னு என்ன தெரியுமா இவைகள் எல்லாம் நித்தியமான மகிமை அல்ல இவைகள் எல்லாம் அனித்தியமான கடைசியில தான் தலைவருக்கு புத்தி வருது ஞானிக்கே கடைசியில தான் புத்தி வருது பக்கத்துல கை பிடிச்சிருங்க ஞானிக்கே கடைசியில தான் புத்தி வருது ஆனா பேதைகள் ஆகிய நமக்கு ஒருத்தர் அறிவுறுத்துறார் அனித்தியமான மகிமையை பற்றி பேசல நித்தியமான மகிமை அப்படின்னா நீதிமான் என்கின்றவன் எதை போக்கஸ் பண்ணி ஓடுறான்னா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாட அனுபவிக்கிறவன் உங்க சித்தத்தின்படி சொல்லல யாருடைய சித்தத்தின்படி அப்ப ஆண்டவர் கிட்ட ஒரு இருதயத்துக்கு வாங்க ஆண்டவரே நான் என்ன ஆண்டவரை செய்யணும் இன்னைக்கு நான் சொல்லிட்டா பலரும் துணிகரமான பர்சனல் பாவங்களில் இருக்கிற அந்தரங்கள் அந்தரங்க பாவங்களில் இருக்கிறதற்கு ஒரு பெரிய ரீசன் என்ன தெரியுமா பெரிய ரீசன் என்ன தெரியுமா உங்கள் சிந்தை சரியாக மறுரூபமாக்கப்படாது தான் எப்படி மறுரூபம் ஆயிருந்துச்சுன்னா பியூட்டி நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஏன் பாடு இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிட்டு நான் அதை சொல்கிறேன் யாருக்குள்ளே நம்மை அழைத்தார் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் <laughs> சிலுவையில ஒருத்தர் நாறு நாரா பீக்கப்பட்டு சதை எல்லாம் ஒன்னு 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 ஒட்டு இல்லாத அளவுக்கு கிழிஞ்சு தொங்குற அளவுக்கு அந்த இன்விடேஷன் இருந்துச்சு நான் உங்களை எங்க வீட்டுக்கு கல்யாணத்துக்கோ விருந்துக்கோ கூப்பிடுறேன்னு வைங்களேன் இன்விடேஷன் பக்காவாடிப்பே இல்லையா பக்காவாடிச்சு அழகா அடிச்சு சூப்பரா நீச்சா பார்க்கும் போதே வா சூப்பரா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் அடிச்சுட்டு உங்கள்ட்ட வந்து என்ன செய்வேன் கொடுப்பேன் இல்லையா கொடுத்தா வந்துருங்க கல்யாணத்துக்கு என் அப்பா அப்ப இதான் என்ன தெரியுமா செஞ்சாரு இன்விடேஷன் யார்கிட்ட வச்சு கொடுத்தாருனா தன்னுடைய சொந்த குமாரன சதை எல்லாம் கிழிச்சு நார் நார் ஆக்கி ஒரு சொட்டு ரத்தமும் இல்லாம என்கிட்ட வந்து கொடுத்தாராம் ஐ இன்வைட் யூ ஃபார் த இட்டர்னல் குளோரி ஒப்பிலாதார் <laughs> அவர் <laughs> அதுக்கு பின்னாடி வரப்போற மகிமையை நீங்க பார்க்கல அப்ப நீதிமான் என்கின்றவனுடைய சிந்தனை எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் வாசிங்க ஒரு வசனத்தை ஒன்று பேதுரு நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் நீங்களும் 
அப்படிப்பட்ட சிந்தையை நீதிமானுடைய சிந்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நான் பாட அனுபவிப்பேன் we always talk about the mind of christ christuvin sindhaya patti nam adikadi pesrom laya christuvin sindha enna christuvin sindha enna christu inda bhoomila vaalndha bolud avarudaiya sindha enna en pidavarudaiya sittham seigirade paandavar pedru eludhamod eludraaru eppadi christu namakkaga maamsathil paadupatta padiyal adhe sindhaye enna vaai vaithukollungal என்னவாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆயுதமாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் ஆயுதம் என்று சொன்னாலே இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறதற்கான ஒரு சிந்தை என்று அர்த்தம் பாவத்தை நெருக்கிற பாவம் இந்த உலகம் அசுத்தம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதுல இருந்து ஒருத்த விடுதலை ஆகாம தேவனுடைய ஊழியத்தை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாவோ இல்ல முழு மனசாவோ செய்யவே முடியாது ஏன் ஒரு குருடை அடுத்த குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியாது அதனால தான் பேதருக்கு சொல்றாரு நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரனை ஸ்திரப்படுத்துவாயாக அப்ப ஆண்டவர் என் இருதயத்துல எனக்குள்ள போராடிக்கிட்டு இருக்கிற பல காரியங்களை மேற்கொள்ளுகிறதற்கு அவர் என்னை வல்லமை உள்ளவனாய் மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு ஒரு சிந்தை அவசியம் எந்த சிந்தை தெரியுமா என் கிறிஸ்து எப்படி தேவனுடைய சித்தத்தை எப்படியாவது பாடுபட்டாவது நான் செய்வேங்கிற சிந்தையை வைத்திருந்தாரோ அந்த சிந்தை தான் சத்ருவுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஆயுதம் நம்மளுக்கு என்ன நினைப்பு தெரியுமா இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லுங்க யார் ஓடிடுவா என்னம்மா என்னம்மா நான் அதான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பவுல் அந்த காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் பவுல் ஒரு இடத்துல பேய் வரட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் இயேசுவின் நாமத்தை தான் சொல்றாரு ஒரு பெரிய பாஸ்டரோடைய ஏழு பிள்ளைகளும் வந்து இயேசுவின் நாமத்தை பைபிள் என்னது மா சொல்லுது இயேசுவின் நாமத்தை சொல்ல துணிந்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்ன சார் அதுக்கு கூட ஒரு தகுதி வேணுமா கண்டிப்பா வேணும் என்ன தகுதி படிச்சிருக்கணுமா பெரிய தரம் இருக்கணுமா அழகு இருக்கணுமா அறிவு இருக்கணுமா ஏசுங்கிற நாமத்தை அதிகாரத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு தகுதி வேணுமா சார் என்ன சார் அந்த தகுதி என்ன தகுதினா தேவனுடைய சித்தத்தை பாடு அனுபவித்தாவது நான் செய்வேன் சிந்தை தான் அதனுடைய தகுதி ஃபார் தெம் த நேம் ஆஃப் தேம் ஆஃப் காட் பி ஸோ பவர்ஃபுல் ஃபார் தெம் நாட் ஃபார் எவ்ரி பாடி ஆண்டவருடைய சித்தத்திற்காக நான் பாடு அனுபவிப்பேங்கிற சிந்தையை எந்த எந்த நீதிமன் சிந்தையில வைத்திருக்கிறானோ அவனுடைய நாமத்தில் அவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் கருத்துடைய வல்லம் இருக்கும் என் தெய்வத்துக்காக எதையும் நான் செய்வேன் என் தெய்வத்துக்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போவேன் எந்த தெய்வத்துக்காக இந்த சிந்தை எவனிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்கள் வாய்களை திறந்து இயேசுவின் நாமத்தினால எதை சொன்னாலும் என் கருத்தர் அங்கீகரிப்பார் அவனுக்கு முன்பாக ஒரு சத்துரு நிக்க முடியாது அவனுக்கு முன்னாடி ஒரு பிசாசு நிக்க முடியாது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இயேசுவின் நாமத்தை சொல்றவனுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பிசாசு சும்மா கண்ணு மாதிரி இப்படி நிற்பான் தெய்வத்துக்காக எப்ப ஆடுபட்டாவது அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவேன்னு சொல்லுகிறேன் வாயிலிருந்து இயேசுன்னு வந்தா போதும் பாதாளமே நடுங்குவோம் அல்ல லூயா அதனாலத்தான் அவர் எழுதும் போது ஏன் பாதாளமே நடுங்குகிறது என்று சொல்லுகிறேன் ஏன் பாதாள நடுங்குதுனா இவன் இயேசுனு சொல்லும் போது ஏன் பாதாள நடுங்குதுனா இவனுக்கு ஆண்டவர் இந்த சிந்தையை வைத்திருக்கிறதுனாலே ஒரு ஒரு பரிச அவர் வாழ்க்கையில கொடுக்கிறார் யார் வாழ்க்கையில அந்த நீதிமானுடைய வாழ்க்கையில கொடுக்கிறார் ஒரு இலவச பரிச அந்த நீதிமானுடைய வாழ்க்கையில கொடுக்கிறார் அந்த பரிச நீங்க கையில வச்சிருக்கிறதுனால தான் சத்ருவால உங்களால் சத்ருவ உங்களால தொடவே அது என்ன பரிசு தெரியுமா அடுத்த வசனம் ரெண்டு ஏனென்றால் மாம்சத்தில் பாடுபடுகிறவன் மாம்சத்தில் இருக்கும் காலம் வரைக்கும் மனுஷருடைய இச்சைகளின்படி பிழைக்காமல் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பிழைக்கத்தக்கதாக விட்டோய்ந்திருப்பான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு பெரிய பரிசு என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் ஆண்டவரே என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி ஐயா உங்க சித்தத்தை நான் செய்வேன் உங்க சித்தத்திற்காக நான் எந்த பாடி அனுபவிப்பேங்கிற சிந்த உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா என் தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பரிசை கொடுத்து தான் அனுப்புவார் என்ன தெரியுமா துணிகரமான பாவங்களை விட்டு நீங்கள் ஓய்ந்திருப்பீர்கள் 
பாவம் இல்லாத இடத்துல பிசாசுக்கு என்ன வேலை பாவம் இல்லாத இடத்துல பிசாசுக்கு என்ன வேலை அசுத்தம் இல்லாத இடத்துல பிசாசுக்கு என்ன வேலை ஏசு சொன்னார் இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனிடத்தில் உள்ளது ஒன்றும் என்னிடத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய எந்தெந்த சிந்தை எல்லாம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதே கிருபைகளை உங்களுக்கும் நான் கொடுப்பேன் துணிகரமா பேசுற பேச்சில இருந்து விடுதலை துணிகரமா பார்க்கிற காரியங்கள் இருந்து விடுதலை துணியம் துணிகரமா செய்கிற காரியங்கள் இருந்து விடுதலை இந்த விடுதலை உள்ள வந்துருச்சுனாலே போதும் நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே போதும் பாதாள நடுங்கும் இன்னைக்கு ஒரு சிந்த உங்களை ஆளுகை செய்யட்டு என்ன சிந்த தெரியுமா நான் நீதிமான் அப்படின்னா என்ன தேவனுக்காக தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாடு இப்பத்தான் பேதுரு என்ன எழுதுறாருனா வாசிங்க ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் அப்படி நாம <laughs> சார் சினிமா படத்தில் இருந்து ஹாலிவுட்டில் இருந்து வெளிநாட்டுக்காரன் கெட்ட வார்த்தை பேசினா கூட எதை செய்வா சேர்த்துப்பான் ஜீசஸ் கிரைஸ்டுமா என்ன சொல்லுவா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சாத்தான் சபைக்கு போறவன் ஈஸியா சொல்றான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்ப பேரில் இல்லை வல்லமே எங்க இருக்குன்னா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அந்த சிந்தையை வைத்திருக்கிறவன் எவனோ அவன் நாவிலே கர்த்தர் இந்த நாமத்திற்கு ஒரு அதிகாரத்தை வைக்கிறான் சும்மா எல்லாரும் ஏசு ஏசு நானும் நடந்துடாது சும்மா எல்லாரும் ஏசு ஏசு ஏன் இல்லை இன்னைக்கு ஒருவேளை நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் இயேசுவின் நாமத்தினால நீங்க அற்புதங்களை செய்யணுமா இயேசுவின் நாமத்தினால கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்தணுமா இயேசுவின் நாமத்தினால உங்களை 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 வைத்து கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஒரு திரளான ஜனங்களை கர்த்தரிடத்தில் நடத்தணுமா இயேசுவின் நாமத்தினால நீங்க அதை செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு உங்க சிந்தையில ஒரு ஆயுதத்தை வைங்க என்ன ஆயுதம் எப்பாடுபட்டாவது தேவனுடைய சித்தத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன் உங்களுக்கு அதிகாரம் ஃப்ரீ யூல் ஹாவ் தட் அத்தாரிட்டி கத்தர் உங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை இன்னைக்கு வைப்பார் ஒரு அல்லியோ சொல்லுங்களேன் ஒரு அல்லியோ சொல்லுங்களேன் ஐயா இது அதிகாரத்தை மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை எது இந்த பாடுகள் பாவத்தை விட்டு ஓய்ந்து இருக்கிற அனுபவம் நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் நாம பல காரியங்கள்ல துணிகரமான காரியங்கள்ல மாட்டி இருக்கும்போது பிசாசு நமக்கு நடுங்கிறது இல்லை உண்மையை சொல்றேன் பிசாசு நமக்கு பயப்படுறது இல்லை நாம இயேசுங்கிற நாமத்தை பிரயோஜனப்படுத்துறதுனால அவன் பயப்படுறது இல்லை ஆனா ஆண்டவர் இந்த கிருபையை எவனுக்குள்ள வைக்கிறாரோ யாருக்குள்ள பாவத்தை விட்டு துணிகரமான பாவத்தை விட்டு ஓய்ந்திருக்கும்படி அதுல முக்கியமான வார்த்தை என்னன்னா தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பிழைக்கத்தக்கதாக யாருடைய சித்தத்தின்படி யாருடைய சித்தத்தின்படி தேவனுடைய சித்தத்தின்படி புழைக்கத்தக்கதாக உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற கிப்ட் என்ன தெரியுமா பாவத்தை விட்டு ஓய்ந்திருங்கள் பாவத்தை விட்டு ஒரு மனுஷன் தேவ மனுஷன் ஒரு நீதிமான் துணிகரமான காரியங்கள்ல இருந்து அறியாம செய்யறத பத்தி நான் பேசல தெரியும் இதுதான் நடக்கும் எனக்கு தெரியும் ஆனா தெரிஞ்சு ஒரு காரியத்தை நாம இன்வால்வ் ஆகும் போது ஆண்டவர் சொல்றாரு நம்ம நாவில் இருக்கிற அதிகாரத்தை லூஸ் பண்றோம் நீங்க எவ்வளவுதான் இயேசுவின் நாம இயேசுவின் நாம இயேசுவின் ரத்தம் அக்கடியா இப்படி ஆனாலும் சும்மா வெளியில பூச்சாண்டி தானே தவிர பேய் பயப்படுறதே இல்லை பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க பேய் பயப்படுறதே கிடையாது அவன் சிரிக்கிறான் அப்ப நமக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துகிறார் எதன் வழியில அப்படின்னா 
பாடுகளின் வழியே பக்கத்தில் வச்சுருங்க பாடுகளின் வழியே வாசிங்க ஒரு வசனத்தை ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் மூன்று நான்கு படிக்க அது மாத்திரம் அல்ல உபத்திரவம் பொறுமையும் நல்ல அந்த வசனத்தை கவனிக்கணும் அது மாத்திரம் அல்ல உபத்திரவம் பொறுமையையும் பொறுமையையும் பொறுமை பரீட்சையையும் பொறுமை பரீட்சையையும் பரீட்சை நம்பி பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண்டாக்குகிறது என்று உண்டாக்குறது என்று அறிந்து நாங்கள் அறிந்து நாங்கள் அறிந்து உபத்திரவத்திலேயும் உபத்திரவத்திலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் இவர் சொல்றாரு நாங்க உபத்திரவத்துல மேன்மை பாராட்டுறோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு உபத்திரவ எண்ணத்தை கொண்டு வருதான் மூணாவது அது மாத்திரம் அல்ல உபத்திரவம் பொறுமையையும் ஒரு பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நமக்கு இல்லாதது சொல்லுங்க இல்லாது பொறுமை அடுத்து பொறுமை பரீட்சையையும் பரீட்சை பயம் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க அது வேண்டவே வேண்டாம் நம்மளுக்கு அடுத்து தெரியுமா <laughs> என்ன தெரியுமா பாடுகள் எதை பில் பண்ணுறதுக்கு கேரக்டரை பில் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆவியின் வரங்களோடு நாம் நரகத்துக்கு போகிறது தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதமானம் பாசிபிள் ஆவியின் வரங்களோடு ஆனால் ஆவியின் கனிகள் இல்லாமல் பரலோகத்தின் சைடு கூட எட்டி கூட பார்க்க முடியாது ஏன்னா பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா கனியற்ற மரத்தை வெட்டி அக்னியில் நம்மளால் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகவே முடியாது ஆவியின் கனிகள் அப்ப பாடுகள் வேண்டான்னு சொல்ற ஆள் எல்லாம் நான் சொல்றேன் எதை நெக்லெக்ட் பண்றீங்க தெரியுமா ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க போற சீரியஸான டீச்சிங்ஸ நெக்லெக்ட் பண்றீங்க அர்த்தம் என்ன பண்றீங்க பாடுகளின் வழியை தாய நம்ம கேரக்டர் ஆண்டவர் பில் பண்ணுவார் எகிப்துல இருந்து காணானுக்கு போற வழியில ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் வாக்கு தத்தம் பண்ணினது என்ன தெரியுமா உங்க எல்லாரையும் நான் எங்க கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் காணானுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் ஒரு பயன் நுழையல என்ன பண்ணல ஏன் சார் வாக்கு தத்தம் கொடுத்தீங்க கண்டிப்பாக சேர்ப்பேன்னு சொன்னீங்கல்ல ஏன் பண்ணலை ஏன் பண்ணலைன்னா அங்கே சினாரியோவே உங்களை கொண்டு போய் செழிப்பான தேசத்தில் விடுறது இல்லை சினாரியோ அந்த ட்ராவலில் உங்கள் குணத்தை மாற்றணும் என்ன பண்ணணும் டக்குன்னு ஒரு நாள் பார்த்தா சோறு இல்லை உடனே பார்த்தா குணம் அப்போ தான் உள்ளே வருது என்ன குணம் வருதுன்னா என்னத்தான் ஆண்டவர் ஒரு சோறு இருக்கா அவனை ஆண்டர் பார்த்தா இந்த குணத்தை மாத்திரா முதல்ல என்ன செய்கிறாரு இந்த குணத்தை மாத்திரம் ஒரே சாப்பாடை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருச்சு நான்வெஜ்ஜாக கொடுக்க மாட்டாரு சொன்னால் உடனே அடுத்த ஆண்டருடைய லெசன் அங்கே என்ன தெரியுமா இருக்கிறதுல சந்தோஷமாக இருந்து பழகுடா பாடுகள் பொறுமையை கொண்டு வருகிறது இந்த பொறுமை கடைசியில் சொல்கிறேன் இவ்வளவு காரியங்கள்லையும் நம்மளை தாங்கி நிற்கிறது எந்த நம்பிக்கை நம்மளை வெட்கப்படுத்துகிறது இல்லை தெரியுமா தேவ அன்பு அப்போ இன்றைக்கி நான் எதை கேட்கணும் தெரியுமா ஆண்டவரே உங்கள் அன்பில் என்னை ஸ்திரப்படுத்தும் பக்கத்தில் பார்த்து உங்கள் அன்பில் ஸ்திரப்படுத்தும் உங்களுடைய அன்பில் பலப்படுத்தும் உங்களுடைய அன்பில் நிலைவரப்படுத்தும் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அதனால தான் ஆரம்பத்திலே அந்த வசனத்தை சொன்னேன் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய அன்பினாலே நம்மை காப்பாராக யாருனால காப்பாராக அதுதான் சார் சவுரு அதுதான் சார் நமக்கு பாதுகாப்பு அப்ப நாம எதுல ஸ்திரப்படணும்னா தேவனுடைய அன்புல ஸ்திரப்பட்டு பலப்பட்டு நிலை நிற்கும் பொழுதுதான் எத எந்த சிந்தையை ஆயுதமாய் வைக்க முடியும்னா தேவனுடைய சித்தத்தை பாட அனுபவித்தாவது நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் அப்பத்தான் வரும் இதோட நிற்கல அடுத்த வசனம் பிலிப்பியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது 
ஏனெனில் கிறிஸ்துவின் இடத்தில் விசுவாச விசுவாசிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் அல்ல நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி ஏன் நார்மலா ஒரு இயேசுவை ஏத்துக்கிட்டு ஒரு பேசிக் கிறிஸ்டியனா இருந்துட்டு போனா என்ன இல்லையா இயேசுவை ஏத்துக்கிட்டோம் அவர் என் வாழ்க்கையில் ஏதாவது நன்மை செய்வார் பேசிக்காக இருந்துட்டு போக வேண்டிதானே சர்ச்சுக்கு வந்தோமா போனோமா நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா பிசாசு ரொம்ப அழகாக ஒரு டிவிஷனை சர்ச்சுக்குள்ளே வச்சுருக்குறான் என்ன டிவிஷன் சொல்லவா மூணு கேட்டகரி பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் மூணு கேட்டகரி சத்தமாக சொல்லுங்கள் மூணு கேட்டகரி பேசிக் கிறிஸ்டியானிட்டி இன்டர்மீடியட் கிறிஸ்டியானிட்டி அட்வான்ஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி அது என்ன சார் மூணு அப்படின்னு கேட்டா இன்டர்மீடியட் பேசிக் அப்படின்னா இயேசுவை ஏற்றுக்கிட்டு சர்ச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு போகிறது என்னவா சொல்லுங்க பேசிக் இன்டர்மீடியட் கிறிஸ்டியானிட்டினா என்ன அப்படின்னு கேட்டா அப்போ அப்போ ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயருக்கும் அப்பப்போ ஜப கூட்டத்துக்கு உள்ளே வந்துட்டு போகிறதுக்கு பேர் என்னவா சொல்லுங்க இன்டர்மீடியட் கிறிஸ்டியானிட்டி அட்வான்ஸ் லெவல் கிறிஸ்டியானிட்டினா யாருனா அவங்க தான் ஆண்டவருக்காக பாடுபடுறது ஆண்டவருக்காக வாழ்கிறது ஆண்டவருக்காக போய் சுவிசேஷம் சொல்கிறது இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் லெவலாம் ப்ரோ லெவலாம் என்ன லெவலு பக்கத்தில் கைப்பிடி சொல்லுங்க அப்படி ஒன்று பைபிளில் இல்லை சொல்லுங்க அப்படி ஒன்று பைபிளில் இல்லை இயேசுவை ஏற்றுக்கிட்டா இப்போ அந்த வசனத்தை படிங்க நீதிமானாக்கிட்டீங்களா என்ன கிளப் கிறிஸ்துவனிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்கு மாத்திரம் அல்ல அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆப்ஷன் எடுத்துக்கங்க சொல்லல இட் இஸ் அப்பாயிண்டட் சஃபரிங் இஸ் அப்பாயிண்டட் ஃபார் கிறிஸ்டியன் யார் நிமித்தம் அதான் முக்கியம் சொந்த கதை சோக கதைலாம் சஃபரிங் சொல்லக்கூடாது யார் நிமித்தம் தேவனுடைய சித்தத்தின் நிமித்தம் பாட அனுபவிக்கிறது உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது இட் இஸ் நாட் ஆப்ஷனல் வெதர் யூ குட் டேக் இட் ஆர் கிவ் இட் அப் நோ யூ ஹாவ் டு நம்ம ஆள் ஆப்ஷனலா எடுத்தாச்சு அதான் பிரச்சனை ட்ரெடிஷ்னல் கிறிஸ்டியானிட்டி உள்ள வந்ததுக்கான பெரிய பெரிய ஒரு ஃபிளா ஒரு பெரிய காரணமே இதுதான் there is no no such thing called basic கிறிஸ்டியானிட்டி இஃப் யூ அக்செப்ட் கிரைஸ்ட் as a savior you are bound to serve him you are bound to serve him edavadhu or aspect la devan unakku unga mele vechirukkira sithathin padi ninga nichayama enna seiyanum avarku ooliyan senjida aaganu pakkathula parunga aaganu option illa ipdi option irukku nu solra aalukku tha andha vasanatha eludhi vechirukkaru neethimane rakshikapaduvathu aridanal neengale nenachikittu naragathu poiradhige பேது ரொம்ப கிளியர் எழுதியிருக்காரு நீதிமானே ரட்சிக்கப்படுவது அரிதானால் பாவி எங்க சார் நிப்பான் அப்படின்னா எந்த நீதிமான பத்தி பேசுறாரு தேவனுடைய சித்தத்தின் படி பாட அனுபவிக்கிறவங்க பேர் தான் என்னவா நீதிமான் இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தை அறிஞ்சிருக்கிறவங்களுக்கு பேரு நீதிமான் இல்ல அக்கார்டிங் டு ஸ்கிரிப்ட் இன்னைக்கு இருதயத்துல கை வைங்க எனக்கு இதுதான் உங்க சித்தம்னா சொல்லுங்க இதுதான் உங்க சித்தம்னா நான் என்ன முழுசா ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரை இதுதான் உங்க வழினா சொல்லுங்க இதுதான் உங்க வழினா நான் என்னை முழுசா ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரை என்னை முழுசா ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரை பவுல் எழுதும் போது எழுதுறாரு உபத்திரவமோ வியாகுலமோ நிர்மாணமோ பட்டயமோ பசியோ இது எல்லாம் சந்தோஷமான விஷயமா சொல்லுங்க பிரதர் ரொம்ப பட்டினிலே ஒரு வாரம் இருந்தேன் பிரைஸ் கார்டு யாராவது சொல்லுவீங்களா நிர்வாணம் ஒருத்தருக்கு ஒட்டு துணி இல்லாமல் தெருவில் நிற்கிறாராம் தெருவில் நின்று ஒட்டு துணி இல்லாத மனுஷன் சொல்கிறாரு கர்த்தருக்கு மகிமை நான் நிர்வாணமாக நேற்று நின்னேன் பிரதர் தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படி சார் பசியோ பட்டயமோ நிர்வாணமோ நாச மோசமோ எல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் எங்கே வராருனா தன்னுடைய நம்பிக்கைக்கு வராது எல்லாவற்றிலையும் என்னை அவர் ஸ்திரப்படுத்தி 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 பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார் எதில் தெரியுமா கர்த்தருடைய அன்பிலே 
in the love of Christ he has sustained me nalai nerithirukkar strengthen panirkar ne idu ella vachil idu ella sandoshamana vishayam amma sollunga seri sir ivula kashta pottome adaisila enna dhaan kadaikum vaasichu mudinga romer 8th adhigaram 17 18 naam pillaigal aanal அவரோடு <laughs> அவர் பாடுபட்டார் அவர் பாடல என்ஜாய் பண்ணால் அப்படி ஆகும்னு எழுதல நித்திய மகிமைக்காக அழைக்கப்பட்ட நீதிமான்களே உங்களுக்கு தான் அந்த வசனத்தை எழுதியிருக்கிறாரு நான் மகிமைப்படும்படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் எப்படி ஆகும் அடுத்து ஆதலால் இக்காலத்து வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்படத்தக்கவைகள் வெட்டியா இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு தாட் என்ன தாட் வருதுன்னா இந்த பூமியில இந்த பூமியில இந்த வானம் இந்த பூமியில நான் பெரிய ஆளா இருக்கணும் மைக்கிள் ஜாக்சனோடைய வீடியோ ஒண்ணு பார்த்தேன் நிக்கிறான் மேல க்ரௌட் எல்லாம் கத்துது கீழே காமன் செக்ஷன்ல போய் பார்த்தா இதை விட ஒரு ஃபேன் பேசி அவனுக்குமே இருந்திருக்காது இவனை விட புகழ் வச்சிருக்கிறவன் அவனுமே இருந்திருக்க மாட்டான் பூமியிலே அப்படின்னு சொல்லி கீழே காமெண்ட் செக்ஷன் எல்லாம் பார்த்தேன் பத்தவனை டக்குன்னு ஆவியான ஒரு வேர்டை ஞாபகப்படுத்தினாரு இந்த வானமும் இந்த பூமியும் அக்கினைக்கு இரையாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல என்ன இருக்குன்னா இவனை மாதிரி ஃபேமஸான ஆள் ஒருத்தனுமே கிடையாது இனி வரப்போறதும் இல்லை அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க இதை நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே ஆவியானர் நினைப்பூட்டுறாரு மகன் வானமும் இந்த வானமும் இந்த பூமியும் அக்கினைக்கு இரையாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் சொன்னாரு மக்களே புதிய வானம் புதிய பூமி இருக்கு அந்த இடத்துல வாழ்ற எல்லாரும் இவன் வச்சிருக்கிற உலக மகிமையை காட்டிலும் பல ஆயிரம் மடங்கு மகிமை உள்ளவர்களா இருப்பாங்க அதான் சொல்றாரு வரப்போற மகிமைக்கு இந்த பாடுகள் எல்லாம் ஒப்பிடத்தக்கவைகள் டோன்ட் கேர் அபவுட் ஹவு யூ ஆர் டுடே தெய்வத்துக்காக ஓடிட்டே இருங்க அங்கிட்டே இந்த வசனத்தை கடைசியா படிச்சு முடிப்போமா வாசிங்க அந்த வசனத்தை ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று பேரு ஐந்து பத்து கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு எதற்கு அழைத்தவர் அழைத்தவராய் இருக்கிற சகல மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவாராக மனசுல கை வச்சு சொல்லுங்க கொஞ்ச காலம் எப்போ போகணே தெரியாது கொஞ்ச காலம் கொஞ்ச காலம் அவர் உங்களை சீர்படுத்தட்டும் ஸ்திரப்படுத்தட்டும் பலப்படுத்தட்டும் நிலை நிறுத்தட்டும் அவருடைய அன்பு உங்களை காக்கட்டும்